இது கண்டிப்பா திரைப்படம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு மூளையிலிருந்து உருவான கனவா இருந்தாலும் அந்த கனவு வந்து ஒரு வடிவம் பெறணும் அப்படின்னா பல மனங்களோட ஒத்துழைப்பு தேவை அந்த மாதிரி எனக்கு ஒத்துழைச்ச அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸுமே அவங்கவுங்க லெவலில் மிக மிக திறமைசாலிகள் யூ டேக் எனி டிபார்ட்மெண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் முக்கியமான இடத்துல இருக்க போகிறாங்கிறதுல சந்தேகமே கிடையாது இது நான் இங்கே கேரண்டியாக சொல்கிறேன் சாங்ஸ் அண்ட் மியூசிக் ஃபார் த ஃபில்ம் அண்ட் தங் அண்ட் சிவா மிக்ஸ் போயிட்டுருக்கு அவரும் அதே தான் மிக்ஸ் போயிட்டுருக்கு அதனால் இங்கே வரல ஸோ ஃபைனல் டெலிவரிக்காக அங்கே ஒர்க் நடந்துட்டுருக்கு ஐ தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஸோ ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த் வரும் பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் இந்த படம் வந்து நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னுடைய பிரதர் சி நான் ஆசைப்பட்டேன் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆனால் அதுக்கு கூட நிற்கணும் தம்பி உடையான் படைக்கஞ்சான்னு சொல்லுவாங்கல்ல நான் ஏற்கனவே பயப்பட மாட்டேன் இப்போ தம்பி வேற பக்கத்தில் நிற்கிறான் எனக்கு சுத்தமாக பயமே இல்லை ஏன்னா ரிசல்ட்டை பற்றி நான் கவலைப்பட்டதே இல்லை ஐ ஜஸ்ட் ஒர்க் அவ்வளோதான் ஏன்னா ரிசல்ட் எப்பயுமே நம்ம கையில் கிடையாது நம்ம வேலை தான் செய்ய முடியும் ரிசல்ட் மக்கள் கொடுக்கணும் ஸோ மக்கள் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக வேலை செய்யலைன்னு எங்களை சொல்ல மாட்டாங்க எங்கள் டீம் பார்த்து நீங்கள் சரியாக வேலை செய்யலன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க நல்லா உழைச்சிருக்குங்க யூ ஹவ் கிவன் யுவர் பெஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவாங்க அதை நான் பெருமையாக சொல்லிப்பேன் என் டீம் பற்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜ் இப்போ தான் நான் முதல் தடவை ஏறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ அதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஏகேக்கும் மகேந்திரனுக்கும் ரொம்ப நன்றி மை ப்ரொடியூசர் சார் வணக்கம் அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு எல்லாரும் அவங்களோட எஃபர்ட்ஸை போட்டிருக்காங்க ஹார்ட் ஒர்க்ஸை போட்டிருக்காங்க ஸோ போட்ட ஹார்ட் ஒர்க்ஸ் கண்டிப்பாக பே ஆஃப் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஏதாவது லூஸ்தனமாக பேசியிருந்தா மனுஷருங்க தேங்க்யூ ஏகே எனக்கு கொடுத்த கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்லிட்டாரு அந்த படத்தில் வந்து அந்த கோஸ்ட் கேரக்டர் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேயாக வர்றது அந்த ஏர்லலாம் பறந்து ஃபால் ஆகி வர்றது நான் தான் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு இது வரைக்கும் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் அவங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் இப்போ சமீபத்தில் டிரைவர் சம்பளம் இப்போ ரிப்போ பிரி இதில் இன்னமும் வரப்போகிற படங்கள் இந்த கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் படம் வந்து ஜிகர் தண்டா டூ பண்ணிட்டுருக்கேன் டைனோசர் ரிலீஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த படத்தில் சேலஞ்சிங்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் பண்ணதை தாண்டி இதில் வந்து முக்கியமாக இதில் அந்த பேய் கேரக்டர் வந்து பண்ணது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு இது இங்கே தொங்குது இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு அதை விட ரொம்ப தடியான ஒரு கிளாத் அதுதான் என்னோடய காஸ்டியூமு அந்த காஸ்டியூம் டிசின் நரேஷன் ஒரு தம்பி இது எல்லா இடத்துலையும் அவனே கிழிச்சு விட்டா கிழிச்சு விட்டா தான் காஸ்டியூம் அதை போட்டு இருக்கவே முடியாது அது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு அதில் மேக்கப் வந்து தபரீஷ் தபரீஷ் தம்பி பண்ணியிருந்தா மேக்கப்பு ஃபுல்லாக மூஞ்சில் ஃபுல்லாக வெட்டு காயும் அதுக்கப்புறம் ஒரு லென்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க அந்த லென்ஸ் போட்டால் என்னால் எதையுமே பார்க்கவே முடியாது என் கூட எப்பவுமே யாராவது ஒருத்தர் சப்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா மிஸ்டில் இருக்க மாதிரி ஏதோ ஒரு உருவம் தான் தெரியும் ஸோ அதனால் அந்த சே அந்த ரோல் பண்ணது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு ஸோ இந்த பணம் ஏகே எனக்கு சொன்ன மாதிரியே கண்டிப்பாக அந்த கேஸ்ட் கோஸ்ட்னு சொல்லும் போது ஒரு ஆர்டிஸ்டாக எனக்கு வந்து ஒரு பயம் இருந்துச்சு இன்னும் ஏகே கேஸ்ட் கோஸ்ட்டாக அதில் நமக்கு உடன்பாடே கிடையாது கேஸ்ட்லேயே உடன்பாடு கிடையாது இல்லை கேஸ்ட் கோஸ்ட்னு வேறு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு ஒரு பயம் இருந்துச்சு ஆனால் ஏகே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொன்னார் கண்டிப்பாக நான் தப்பான படம் பண்ண மாட்டேன் உங்களை ஒரு தப்பான கதாபாத்திரமாக நான் காட்ட மாட்டேன் என்னை நம்புங்க என்னை நம்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் அந்த நம்பிக்கையில் தான் பண்ணியிருக்கேன் நன்றி ஏகே அதுக்கப்புறம் என் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே இந்த இடத்துல நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் முக்கியமாக ஏகே எவ்வளோ முக்கியமாக இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி முக்கியம் என் நண்பன் தளபதி ரத்தியம் கேமராமேன் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவனும் இந்த படம் நான் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் அவனுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் என் கூட ஒர்க் பண்ண என்னை அனைத்து டெக்னீஷியன்ஸ்க்குமே என்னோட நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மியூசிக் டைரக்டர் திவாகர் அப்புறம் எடிட்டர் முகன்வேல் மேக்கப் தபரிஷ் அதுக்கப்புறம் அதில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்குமே ஸ்டன் ஸ்டன்னர் ஷாம் மாஸ்டர் வந்து எங்களுக்காக ஒரு ஆல்ரெடி நாங்கள் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் இதில் கூடும் போது எங்களுக்காக வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள்னாலும் வந்து எங்களுக்காக ஹெல்ப் பண்ணார் அவருக்கு என்னோட பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெரி குட் ஈவினிங் ஆக்சுவலாக வந்து இதுதான் என்னோட முதல் ப்ரெஸ் மீட்னு சொல்லணும் ஸோ ரொம்ப அங்கே இருக்கும் போது ஈஸியாக இருந்தது இங்கே வந்து பார்த்தா கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆக்சுவலாக 
and uh, Srini. So Srini is one of the majority portions of my life and uh, very happy to be working with him. So all of them are very talented talent around a person so, and I wish uh, all the very best for everyone here. And uh, the cinematographer Talbadi Radhanam is a super work. And all of them are very super work. And music director, sir, and editor, technicians, all of them are very good. Thank you so much. And uh, coming back to uh, uh, me, so in you know, fans and followers, uh, my family, friends, all of them are very good. And I have a lot of love and support for all of them. In our television journey, la. so in our cinema journey, I have a lot of love and support for all of them. நிறைய அந்த லவ்வுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாமல் நானும் கண்டிப்பாக வந்து ஐ வுட் லவ் டு ஸ்ட்ரைவ் டு ஒர்க் ஹார்ட் அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து சூப்பரான ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்யூச்சரில் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நம்புகிறேன் அண்ட் யா ஸோ நிறைய பெரிய பெரிய கனவுகள் இருக்குது அது எல்லாமே டக்குன்னு ஒரு வேர்டில் சொல்லிட முடியாது ஸோ ஐ வாண்ட் அ ப்ரூஃப் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரைப் டு ப்ரூஃப் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் ரிப்பப்ளிக் வந்து ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த் ரிலீஸ் ஆகுது வெரி ஹாப்பி ஸோ எல்லோரும் வந்து தியேட்டர்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஹோப்ஃபுல்லி கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு தமிழ் மூவி எனக்கு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப பிடிக்கும் பட் என்னோடய தமிழ் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது தமிழ் தமிழ் படிக்கிறதுக்காக நான் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கேன் இந்த மூவி வந்து காமெடி ஹாரர் அந்த மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மூவி இந்த மூவியில் வந்து என்னோடய கேரக்டர் நேம் கயல் டேரக்டர்ஸாக அந்த மூவி நரேட் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தோணுது அதனாலே நான் கம்மிட் பண்ணேன் அண்ட் ஹி ஹெல்ப் டு மீ அ லாட் Thank you, sir. I would like to thank each and every one of you for giving an amazing opportunity. I'm also waiting for the result. Thank you. Ha hasi ban gai, ha nami ban gai, tum mere asma, tere sami ban gai, ha அடுத்து லேபிள் அப்படின்ட்டு ஹாஸ்டரோட ஒரிஜினல்ஸ் டைரக்டர் அருண் ராஜா காமராஜா சார் டைரக்ஷன்ல ஒரு மாஸ்டர் மாதிரி அதை விட ஒரு பத்து மடங்கு பயங்கரமான ஒரு ஒரு சீரீஸ் அது அது ஸோ அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டே எழுதி வாங்கிட்டாங்க தம்பி இது ஷூட்டிங் முடிகிற வரைக்கும் நீ வந்து மூஞ்ச வெளியவே காட்டக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு தான் மற்றபடி எதுவும் இல்லை ஏன்னா அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஏன்னா மாஸ்டரில் நீங்கள் எப்படி வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் அந்த ஒரு ஏழு நிமிஷம் நான் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டாக தெரிஞ்சனும் ஸோ இதுக்கு உள்ள ஒன்று இருக்கு அது உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது நீங்கள் பார்க்கும்போது அதுக்கு தான் யாரும் ஒன்றும் கோச்சிக்காதீங்க அண்ட் யா நான் எல்லாருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப நன்றி நீங்களாம் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இருந்து நான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமே என்னென்னா நான் நிறைய ஆடியோ லான்ச் போவேன் நிறைய பேர் பேசுவாங்க அந்தந்த ஒரு ஒரு பர்சன்ஸ் லைக் ரொம்ப ரொம்ப மக்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க பேசும்போது அவங்க ரொம்ப ஆடியன்ஸில் ரொம்ப சந்தோஷமாக என்கரேஜ் பண்ணி கையெல்லாம் தட்டி நான் பார்த்துருக்கேன் பட் எனக்கு என்ன ரொம்ப சந்தோஷம்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்னுடைய இவ்வளோ அழகான ஒரு படத்துக்கு பின்னாடி ஐ மீன் சாரி எங்களுடைய இவ்வளோ அழகான ஒரு படத்துக்கு பின்னாடி இவ்வளோ டேலண்ட் வேலை பார்த்துருக்காங்கன்னு எனக்கு இங்கே வந்தப்புறம் தான் தெரியுது அவங்களுக்கு என்னுடைய ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏகே வந்துட்டு இந்த படத்தில் சந்திக்கும் போது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டேரக்டர் தான் நான் வர்றேன் பார்த்தேன் பட் இன்றைக்கி ஆனால் வந்துட்டு ஹி இஸ் மோர் தென் டேரக்டர் இன்றைக்கி நான் என்ன மாதிரி படம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நான் எப்படி பேசினா நல்லாயிருக்கும் நான் எப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நான் என்ன மாதிரி நான் அப்ரோச் பண்ணணும் ஸ்கிரிப்டை அப்படின்னு எல்லாத்துலேயுமே ஏகே என் கூட இருக்காரு இந்த ஒரு படம் இல்லை ஏகே ஃபர் எவர் யூ ஹாவ் டு பி வித் மீ ஏன்னா வந்துட்டு நோ மேட்ரு வாட் உங்களுக்கு வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது எழுதி கொடுத்துட்றீங்களா So thank you, Ike. Love you so much, Ike. Uh, and uh, Noble, sir. And uh, Noble, Mari. Now, I'm going to talk to you about two people. Mari, Talai Mari, wow. Thank you, Mari. Mari, thank you, Mari. Thank you so much, Mari. I'm uh, going to talk to you about a finest person, a human person. I'm going to talk to you about a lot of things. This is one of the best things, Mari. You'll go places. ஒரு ஆர்வம் தவிப்புக்கே நீ யூ கோ பிளேசஸ் தேங்க் யூ சோ மச் மாதிரி உன்னை பார்த்ததுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் ஐ கம் டு நோபல் நோபல் 
நோபல பத்தி சொல்லிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா நோபல ஒரு பியூட்டிஃபுல் கிட் அவன் ரொம்ப செல்லமான ஒரு புள்ள ரொம்ப நல்ல பையன் ஜாலியா இருப்பான் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கான் ஒரு ஆக்டர் கிட்ட இருந்த மாதிரியே இல்லை என்ன நிறைய பேர் என்கிட்ட இந்த படம் பார்த்தவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க என்னப்பா மூணு பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸா அப்படி தெரியுது உண்மையாவே வந்துட்டு எனக்கு அப்படிதான் இருந்துச்சு நான் பேக்கப் ஆன அப்புறம் கூட நான் மாறி நோபலி தான் தேடிட்டே இருப்பேன் டே எங்கடா இருக்கீங்க ரூமுக்கு வாங்கடா ரூமுக்கு வாங்கடா அப்படின்ட்டு ஸோ அவ்வளோ செல்லமான ஒரு பசங்க வெரி ஹாப்பி ஒர்க்கிங் வித் யூ நோபல் அண்ட் வந்திருக்கிற பத்திரிகையாளர்கள் அண்ட் மீடியா அண்ட் யூடியூபர்ஸ் அண்ட் எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் பேய்க்கு ஜாதி கொண்டு வந்ததுக்கான காரணம் ஜாதிங்கிறது ஒரு பேய்ங்கிறத பேய் மூலமாகவே சொல்லலாமே அப்படின்ட்டு ரிப்பபரி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாரும் எப்போ கேட்டிருக்கோம்னா கமல்ஹாசன் சார் சாங்கில் கேட்டிருக்கோம் பேட்டை படத்தில் சாங்கில் கேட்டிருக்கோம் அந்த அந்த வார்த்தையிலேயே ஒரு ஜாலினஸ் இருக்குது ஏன்னா இந்த கதைக்கு வந்து நான் ஒரு ஜாலியான டைட்டில் வைக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சப்போ நிறைய வேர்ட்ஸ் யூஸ் யோசிச்சு பார்த்தேன் ரிப்பபரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான வேர்டாக இருந்துச்சு அப்புறம் அதை கொஞ்சம் டீகோட் பண்ணி பார்த்தா ரிப்பப் பரி அப்படிங்கிற அந்த இங்கிலீஷ் டேர்ம் வந்து கதையோடு ஒத்து போச்சு ரிப்பப் அப்படின்னா துண்டாக்குன்னு அர்த்தம் பரின்னா புதைச்சிருன்னு அர்த்தம் துண்டாக்கி புதைக்கணும் எதை வேணாலும் இட் கேன் பி வன்மம் இட் கேன் பி நம்ம கெட்ட விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் துண்டாக்கி புதைச்சிருவோம் இந்த பேய் எதை துண்டாக்கி புதைக்குதுங்கிறது இந்த கதை